हेलो दोस्तों मेरा नाम गुफान और हमारे यूट्यूब चैनल के आस्ते का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं कि अगर आपके ई रिक्शे की मोटर खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में वही आज आपको बताने वाला हूं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सीख करके आप नहीं देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाता है और उसे कैसे खोलना है और उसे कैसे फेट करना है तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करें तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये महिंद्रा का ई रिक्शा है ये अल्फा मिनी तो दोस्तों इसकी मोटर हो गई है ख़राब तो दोस्तों हम आज आपको इसकी मोटर बना के दिखाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले चलिए मोटर को हम खोल लेते हैं और फिर उसके बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं तो दोस्तों हमने मोटर के सारे नट बोल्ट खोल लिए हैं तो दोस्तों अब हम मोटर को बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तों इसकी पीछे वाली सीट के नीचे एक पीली टिब्बी लगी हुई है उसमें मोटर के तीनों तार और एक कपलर लगा होगा जो तीनों तार टाइट है सबसे पहले दोस्तों हमें इस पीली टिब्बी के ऊपर का हिस्सा खोल लेना है फिर उसके बाद उसमें लगे हुए ये तीनों तारों को हमें खोल के बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों हमें मोटर को तार निकाल के नीचे से हमें उसको बाहर निकाल लेना है इसमें दोस्तों दस नंबर की रिंच लगती है जैसे आपके पास गुटका हो तो दस नंबर के गुट के टामी से भी खोल सकते हैं तो दोस्तों मेरे पास रिंच है इस वक्त मैं रिंच से खोल ले रहा हूं तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी खोल लीजिएगा तो दोस्तों हमने सारे तारों को खोल लिया है और अब हम मोटर को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों बाहर निकालने के बाद हमें एक पेचकस लेना है और उसके ऊपर वाले कवर को लगे हुए कवर में जो तीन नट हैं सबसे पहले हमें उन तीनों नटों को खोल के कवर को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद दोस्तों उसमें एक पंखी और एक लॉक लगा होगा तो दोस्तों हमें सबसे पहले लॉक को निकालना है फिर उसके बाद पंखी निकाल के हमें पूरी मोटर को अच्छे से खोल के बाहर निकाल लेना है पंखी निकालने के बाद दोस्तों इसमें चार नंबर की एलकी का बोर्ड लगा हुआ है तो दोस्तों हमें पेचकस से सबसे पहले उसे साफ कर लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों इसमें एलकी से सारे नट को एक एक करके हमें खोल के बाहर निकाल लेना है और फिर मोटर को उस भाग से अलग कर लेना है तो दोस्तों इसमें लगी हुई प्लेट को अब हमें प्लास से ठोक के पहले बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों हमें मोटर का मैग्नेट और इसकी कोयल दोनों अलग कर लेना है तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी मोटर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और इसमें कालिक लगी हुई दिखाई दे रही है तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे खोलने के बाद इसे अच्छे से धुल लेंगे तो दोस्तों इसमें एक सेंसर प्लेट आपको लगा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों उस प्लेट के अंदर तीन सेंसर लगे हुए हैं जो हमारे ख़राब हो गए हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें मोटर को धुलना है और फिर हम आज आपको बताएंगे कि इस प्लेट से सेंसर कैसे निकाल के दूसरे लगाए जाते हैं और कैसे सेंसर को चेंज करके मोटर को हम ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे और देखते हैं तो दोस्तों जिस तरीके से हमने मैग्नेट और कोयल को अलग कर लिया है तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इसे अलग कर लेना है और एक 
कटोरा या तसला लेके हमें सबसे पहले इस सारे सामान को अच्छे से पेट्रोल से धुल लेना है ताकि इसमें की मिट्टी और जंग सब बाहर निकल जाए और हमें इसको फिट करने में कोई दिक्कत भी ना हो और हमारी मोटर बहुत सफाई के साथ अच्छे से फिट हो जाए तो दोस्तों जैसे मैंने ये सेंसर बाहर निकाल लिया है तो दोस्तों अब हम इसको पूरी मोटर को धुल लेंगे और फिर उसके बाद हम आपको सेंसर लगाना दिखाएंगे इसे कैसे लगाया जाता है तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने मोटर के सारे पार्ट्स को धुल लिए हैं तो दोस्तों उसी तरीके से आपको भी मोटर के सारे पार्ट्स धुल लेना है और उसको सूखने के लिए धर देना है फिर उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसमें सेंसर कैसे लगाया जाता है तो दोस्तों हम अब सेंसर लगाने जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें लगे हुए प्लेट में से पहले हम पुराने सेंसर को बाहर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जैसे आप तीनों देख पा रहे हैं तो दोस्तों एक एक करके आपको तीनों सेंसर बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों हम इसमें नया सेंसर लगाना आपको दिखाएँगे तो दोस्तों जैसे मैंने तीनों सेंसर बाहर निकाले हैं तो दोस्तों उसी तरीके से आपको भी बाहर निकाल लेना है 
दोस्तों ये हमारा नया सेंसर है तो दोस्तों जिस तरीके से हमने एक एक सेंसर को बाहर निकाला था तो दोस्तों उसी तरीके से हमें इसमें एक एक सेंसर को लगा के रंगे से अच्छे से जाम कर लेना है ताकि वो हिलू डूले ना तो दोस्तों अगर वो हिलता डुलटा है तो उससे हमारा सेंसर अच्छे से काम नहीं करेगा तो दोस्तों इसे रंगे से अच्छे से जाम करना है बिल्कुल भी हिले डूले ना फिर उसके बाद दोस्तों हम इसको फिट करते हुए दिखाएँगे तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे सेंसर अच्छे से उसमें फिट करके यानी जाम कर लेने हैं ताकि वो बिल्कुल हिले ना फिर हम सारे सामान को जो धोए हुए रखे हुए हैं तो दोस्तों हम सबको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेंगे और फिर हमने उसमें जो सेंसर लगाया हुआ है मोटर के पास जो मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों हम इसमें मैग्नेट फिट करेंगे मैग्नेट फिट करने के बाद दोस्तों हम इसका सेंसर उसमें अच्छे से लगा के दो टाई के सहारे उसे हम एकदम टाइट कर देंगे ताकि वो बिल्कुल भी अंदर हिले ना जिसकी वजह से हमारा सेंसर बढ़िया काम करेगा अगर दोस्तों वो हिलता है तो हमारा सेंसर बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करेगा तो प्लीज़ दोस्तों इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा और बिल्कुल हिलने डूल लेना पाए और उसे अच्छे से आपको फिट करना जैसे दोस्तों इस वीडियो में मैं फिट कर रहा हूं जिस तरीके से मैंने सेंसर को फिट किया है तो दोस्तों उसी तरीके से आपको भी सेंसर को फिट करके टाई लगा के खींच के टाई को काट देना है ताकि वो अंदर फंसे ना या तो फिर मोटर चलने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ये सेंसर 
सेंसर अच्छे से हमारे इसे फिट रहेगा तो दोस्तों ये प्लेट जो आप देख रहे हैं इसमें बैरिंग लगी हुई है बासर जी रोए तो दोस्तों इसमें हमको बहुत अच्छे से ग्रीस भर लेना है तो दोस्तों मैंने ग्रीस पहले से ही भर लिया है दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसी तरीके से आपको ग्रीस में डाल लेना है फिर उसके बाद दोस्तों इसमें एक आगे बैरिंग लगी हुई है तो दोस्तों इसी तरीके से दोनों तरफ का कारण निकाल के हमें बैरिंग में अच्छे से ग्रीस डाल लेना है ताकि हमारी बैरिंग में बिल्कुल भी आवाज़ ना रहे और मोटर के चलते हुए हमारी बैरिंग बिल्कुल आवाज़ ना करे और हमारी मोटर एकदम फ्री चले तो दोस्तों मोटर फ्री चलेगी तो ना ही हमारी कोयल चलेगी ना ही हमारा सेंसर फिर से ख़राब होगा तो दोस्तों फिर उसके बाद हमें प्लेट को अच्छे से उसमें चार नंबर का एल्की नट लगा हुआ है तो दोस्तों हमें सारे नट को एक एक लगा के अच्छे से उसे टाइट कर लेना है और फिर उसके बाद जैसे दोस्तों हमने खोला था उसी तरीके से इसको वैसे ही तरीके से इसे हमें फिट कर लेना है
तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने मोटर और उसके तार यानी और कपलर को मैंने अच्छे से टाइट किया और कपलर को अच्छे से लगा लिया है तो दोस्तों उसी तरीके से आपको कपलर को अच्छे से लगाना है और सारे तारों को अच्छे से टाइट कर लेना ताकि वो ढीले ना रहे अगर दोस्तों ढीले रहेंगे तो वो हमारे शॉर्ट करेंगे तो दोस्तों चलिए मोटर को चला के चेक करते हैं तो दोस्तों हमारी मोटर यहाँ पर बहुत बढ़िया से चल रही है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी चला के चेक कर लेना है तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हाँ दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच सके दोस्तों आप हमेशा हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते पर इस बार जरूर शेयर करिएगा और हाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस तरीके से कितने लोग मोटर नहीं बनवा पाते हैं और उस कारण अपनी मोटर को नया लगा देना चाहते हैं दोस्तों इस तरीके से उन्हें मालूम हो जाएगी और वो अपनी मोटर को रिपेयर करवा सकेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम नेक्स्ट